Hello students, in this class we are going to discuss previous year IITJ question from year 2017-2007 topic nomenclature and isomerism. First question, the IUPAC name of the following compound is R. This molecule ke dekhe, to numbering chlorine se karenge, kyunki alphabet mein chlorine pehle aata hai, chloro 1, 2, 3, 4, to is molecule ka naam hoga 1-chloro-4-methyl-benzene, so first answer is correct. This molecule ko hum toluene ka substituted product bhi maan sakte hain, toluene में अगर फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दिया जाए तो इस मॉलिक्यूल का नाम फोर क्लोरो टालोइन होगा द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज इज डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आर एनांसियोमर ऑफ ईच अदर हियर डी रिप्रेजेंट कॉन्फिगरेशन ऑफ लास्ट काइरल कार्बन लास्ट काइरल कार्बन पे अगर देखें तो ओएच राइट साइड में लगा है तो इसका कॉन्फिगरेशन डी होगा पॉजिटिव से पता चलता है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है डेक्स्ट्रो रोटेटरी मींस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड डायरेक्शन रोटेट करेगा अब डी and L are enantiomer of each other and they rotate light in equal and opposite direction enantiomer of D glucose is L glucose अब देखा जाए तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के एनांसियोमर हैं और इसका स्ट्रक्चर फर्स्ट जैसा है सो करेक्ट आंसर इज वन नेक्स्ट द टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कन्फर्मर स्टेबल कन्फर्मेस स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड में से हमें स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बनाने होंगे नॉन जीरो डायपोल मोमेंट अब अगर इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये फिसर फॉर्म है बट ये प्रॉपर फिसर फॉर्म नहीं है प्रॉपर फिसर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लॉन्गेस्ट चैन को वर्टिकल लाइन पे लाना होगा अगर हम एक कार्बन को फिक्स करके बाकी तीनों को रोटेट कर दें तो कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होता थ्री टॉप पे सी एल लेफ्ट पे बी आर राइट पे अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं सी एस थ्री टॉप पे सी एल लेफ्ट बी आर राइट अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये फिसर फॉर्म है फिसर फॉर्म इज ऑलवेज इक्लिप्स तो ये इक्लिप्स है कम स्टेबल है हमें इसको मोर स्टेबल में कन्वर्ट करना है तो हम फ्रंट वाले कार्बन को फिक्स रखते हैं बैक वाले कार्बन को अगर सिक्सटी डिग्री से रोटेट कर दिया जाए तो सी एस थ्री की पोजिशन ये होगी बी आर ऊपर चला जाएगा सी एल यहाँ पे आ जाएगा तो अब ये एक हमारे पास बना स्टेगर्ड कन्फर्मेशन अगर हम इसको फिर से 60 पे रोटेट करते हैं तो इक्लिप्स बन जाएगा जो कि कम स्टेबल है लेकिन अगर हम इसको 60 डिग्री पे रोटेट करें तो सी एस थ्री बी आर की जगह पे पहुंच जाएगा बी आर सी एल की जगह पे आ जाएगा और सी एल सी एस थ्री की जगह मिल जाएगा तो ये एक नया स्टेगर्ड कंफर्मेशन मिल गया इसका भी म्यू नॉन जीरो है फर्स्ट मॉलिक्यूल का भी देखें तो म्यू नॉन जीरो है तो ये दोनों स्टेगर्ड हो गए अब अगर इसको फिर से सिक्सटी पे अगर हम रोटेट करते तो फिर इक्लिप्स मिल जाता लेकिन अगर वन पे रोटेट करें तो ये सी एस थ्री यहाँ पे आ जाएगा बी आर पहुंच जाएगा सी एल की जगह पे और सी एल पहुंच जाएगा एस थ्री के जगह पे तो ये एक नया कंफर्मेशन मिला इसका भी म्यू नॉन जीरो सो टोटल थ्री करेक्ट आंसर इज थ्री अब फर्स्ट मॉलिक्यूल देखें तो ये इक्लिप्स है इक्लिप्स को हम डायरेक्ट फिसर में कन्वर्ट कर सकते हैं ये सी एस थ्री और टॉप पे आएगा सी एल जिस कार्बन से सी एस थ्री लगा है उससे एच और ओ एच लगे हैं एच राइट साइड पे है तो एच को राइट साइड पे ओ एच लेफ्ट साइड में यहाँ पे एच राइट साइड तो एच राइट साइड और ओ एच लेफ्ट साइड में नेक्स्ट देखें तो बॉटम पे सी एल टॉप पे सी एस थ्री ऑलरेडी इक्लिप्स है ओ एच राइट साइड में एच लेफ्ट साइड में यहाँ पे ओ एच लेफ्ट साइड पे एच राइट साइड पे नेक्स्ट देखें अगर तो ये अभी अगर देखा जाए तो अभी ये स्टैगर्ड है पहले हमें इसको इक्लिप्स में कन्वर्ट करना होगा इक्लिप्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको रोटेट करेंगे सी एस थ्री सी एस थ्री यहाँ पे है एच और ओ एच की पोजीशन चेंज नहीं होगी सी एल यहाँ पे आ जाएगा एच और ये ओ एच नेक्स्ट देखें तो अगर इसको वन पे रोटेट करें तो वन पे रोटेट करने पर सी एस थ्री बॉटम पे आ जाएगा सी एस थ्री से लगा हुआ ओ एच अब अगर देखे तो लेफ्ट में था राइट पहुंच जाएगा और सी एल और ओ एच की पोजीशन चेंज नहीं होगी ऊपर वाले कार्बन पे यहाँ पे अगर देखें तो अभी ये स्टेगर्ड है इक्लिप्स कन्वर्ट करने के लिए अगेन 180 से रोटेट करेंगे सी एस थ्री बॉटम में ओ एच अगर देखा जाए तो अभी लेफ्ट में था ओ एच राइट पे आ जाएगा बैक वाले कार्बन पे कोई चेंज नहीं किया है तो ये स्ट्रक्चर बन गए अब रिलेशन देखते हैं एम एंड एन आर नॉन मिरर इमेज स्टीरो आइसोमर यस इट इज करेक्ट इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों डायस्टीरियोमर है यहाँ पे दोनों ओ एक साइड में है और ये दोनों ओ एच अपोजिट साइड में है तो ये नॉन मिरर इज नॉन मिरर इमेज स्टीरो आइसोमर है मीन्स डायस्टीरियोमर है नेक्स्ट एम एंड ओ आर आइडेंटिकल ये दोनों आइडेंटिकल हैं दोनों कंपाउंड सिमिलर ग्रुप सेम साइड में हैं आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हैं नेक्स्ट तो बी करेक्ट आंसर है एम एंड पी आर इनांस्यूमर अगर एम और पी मिरर इमेज हैं और मिरर इमेज हैं तो इनांस्यूमर एम एंड क्यू आर आइडेंटिकल अगर एम और क्यू देखें तो आइडेंटिकल नहीं यहाँ पे दोनों एच सेम डायरेक्शन में है जबकि यहाँ पे दोनों एच डिफरेंट डायरेक्शन में है सो डी इज इन करेक्ट वेन द फॉलोइंग एल्डो हेक्सोज एग्जिस्ट इन इट्स डी कन्फिग्रेशन द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इन इट्स पायरेनोज फॉर्म पायरेनोज फॉर्म जब अगर यहाँ पे देख
पायरेनोज रिंग बनेगी अभी ये कार्बन कायरल नहीं था पायरेनोज रिंग बनने पर ये कायरल हो जाएगा अब टोटल वन टू थ्री फोर कायरल कार्बन होंगे तो इसके टोटल आइसोमर टू की पावर फोर यानी सिक्सटीन आइसोमर बनेंगे सिक्सटीन होंगे इसमें से एट डी होंगे और एट एल होंगे इनांस्यूमेरिक पेयर एट बनेंगे तो उनका डी कन्फिग्रेशन टोटल एट सो करेक्ट आंसर इज एट द मैक्म नंबर ऑफ आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरोमर स्टीरो आइसोमर दैट आर पॉसिबल और मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अब अगर इस कंपाउंड का मोनोक्लोरिनेशन करें अगर हम यहाँ से या यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लें तो प्रोडक्ट सेम बनेगा ये बनेगा अब इसमें अगर देखें तो एक कायरल कार्बन है तो इसके दो प्रोडक्ट हो सकते हैं एक आर और एक एस नेक्स्ट देखें अगर हम इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये बनेगा सी एस टू सी एल अब यहाँ पे कोई भी कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम हो गए तो इसका एक ही आइसोमर बनेगा नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इस हाइड्रोजन को निकाल के क्लोरिन लगाते हैं तो अभी भी कोई कायरल कार्बन नहीं है तो एक यहाँ पर भी काउंट होगा और अगर यहाँ पे इन दोनों में से किसी को भी निकालते हैं इन दोनों में से किसी को भी निकालें तो प्रोडक्ट सेम बनेगा ये बनेगा अब इसमें दो कायरल कार्बन है एक कायरल कार्बन ये है और एक कायरल कार्बन ये है टू कायरल कार्बन तो टू की पावर टू फोर आइसोमर बनेंगे तो टोटल फोर सिक्स सेवन एंड एट सो करेक्ट आंसर ही टू टू डायमिथाइल ब्यूटेन वन टू थ्री फोर ये मॉलिक्यूल है अब इसमें एक्स और वाई की जगह क्या हो सकता है अगर फ्रंट कार्बन हम इसको मान लेते हैं कि ये फ्रंट कार्बन है अगर फर्स्ट कार्बन को फ्रंट कार्बन मान लिया जाए तो फ्रंट कार्बन से अगर दो हाइड्रोजन लगे हैं ऑलरेडी दो हाइड्रोजन लगे हैं एक और हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो ये सी हो जाएगा बैक वाले कार्बन से दो सी लगे हैं एक सी टू लगा दिया जाए तो एक्स की जगह हाइड्रोजन हो सकता है एक्स की जगह सी टू एच फाइव हो सकता है अगर हम एक्स की जगह भी सी एस थ्री लगा दें और वाई की जगह भी सी एस थ्री लगा दें तो भी प्रोडक्ट सेम मिलेगा नेक्स्ट द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर एज वेल एज स्टीरो आइसोमर पॉसिबल फॉर कंपाउंड विद मॉलिकुलर फार्मूला सी फाइव एस टेन अगर सी फाइव एस टेन है इसके साइक्लिक बनाना है तो फाइव मेंबर रिंग फोर मेंबर रिंग थ्री मेंबर रिंग के साथ दो कार्बन की साइड चेन थ्री मेंबर रिंग एक एक कार्बन की दो साइड चेन दोनों सी एस थ्री एक ही कार्बन से लगे हैं एक एक कार्बन की दो साइड चेन दोनों अलग से लगे हैं अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके थ्री आइसोमर बनेंगे इसका एक सिस बनेगा इसका एक ट्रांस बनेगा यहाँ पे सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसका एक डी और एक एल बनेगा तो थ्री प्लस फोर प्लस थ्री टोटल सेवन द करेक्ट स्टेट अबाउट द गिवन बिलो द कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव अगर अभी देखा जाए तो ये स्टैगर्ड है इसको हम पहले इक्लिप्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इक्लिप्स में अगर कन्वर्ट करना है तो फ्रंट वाले को फिक्स कर देते हैं एक कार्बन को फिक्स कर दिया बैक वाले को रोटेट करते हैं सी एस थ्री ये अब ये इक्लिप्स में हो गया अभी सी एल फ्रंट पे था अब सी एल बैक पे आ जाएगा हाइड्रोजन बैक पे था हाइड्रोजन फ्रंट पे आ जाएगा तो ये मोलिक्यूल बन गया अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी क्योंकि हर किस हर मॉलिक्यूल में कम से कम एक तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है नेक्स्ट देखते हैं द करेक्ट स्टेटमेंट कनेक्ट कंसर्निंग द स्ट्रक्चर ई एफ एंड जी ई अगर देखा जाए तो ये कीटोन है और अगर यहाँ से हाइड्रोजन टाटोमराइज होता है तो ये इनऑल फॉर्म है और जी भी देखा जाए तो ये भी इनऑल फॉर्म है यहाँ पे देखें तो सी दोनों सेम से डायरेक्शन में लगे हैं तो ये सीस है ये जी आई सो करेगा यहाँ पे दोनों सी एस थ्री अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं ये ट्रांस है सो ई एफ एंड जी आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज रॉन्ग स्टेटमेंट ई एफ एंड ई जी ई एफ एंड ई जी आर टाटोमर ये बिल्कुल सही है एफ एंड जी आर जोमेट्रिकल आइसोमर यस वन इस एंड अदर इज ट्रांस सो दे आर जोमेट्रिकल आइसोमर एफ एंड जी आर डायस्टीरियोमर यस दिस इज करेक्ट बिकॉज ऑल स्टीरो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज और डायस्टीरियोमर जोमेट्रिकल आइसोमर डायस्टीरियोमर भी होते हैं द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सी सिक्स एच फोर्टीन सी सिक्स एच फोर्टीन अगर देखें तो इसके टोटल फाइव स्ट्रक्चर बने फाइव स्ट्रक्चर बनेंगे एक तो सिक्स कार्बन की मेन चेन ले सकते हैं फिर फाइव कार्बन की मेन चेन एक साइड चेन फिर फाइव कार्बन की मेन चेन साइड चेन से थर्ड पोजीशन पर फिर फोर कार्बन की मेन चेन और अगर फोर कार्बन की मेन चेन देते हैं दो साइड चेन फोर कार्बन की मेन चेन दोनों साइड चेन सेम कार्बन पर तो टोटल स्ट्रक्चर फाइव द नंबर ऑफ स्टीरो आइसोमर ऑप्टेन बाय ट्रांस ट्यूब्यूटीन अगर ट्रांस ब्यूटीन लिया जाए ट्रांस ब्यूटीन में दोनों सी एस थ्री अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं और ट्रांस ब्यूटीन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करें तो ट्रांस पे एंटी एडिशन होगा तो मीजो बनेगा तो ये सी एस थ्री सी एस थ्री दोनों बी आर सेम डायरेक्शन में आएंगे सो so प्रोडक्ट एक सिंगल आइसोमर बनेगा करेक्ट आंसर ए मॉलिक्यूल दैट आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर इमेज आर कॉट कायरल बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ऑल कायरल मॉलिक्यूल हैव कायरल सेंटर जरू
करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट बी इज इन करेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट इज सी आइसोमर ऑफ एक्जेन बेस्ड ऑन देयर ब्रांचिंग कैन बी डिवाइड इन थ्री डिस्टिंग क्लासेस एज सोन इन द फिगर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट अब अगर इनमें देखें तो ये एक्जेन के डिफरेंट आइसोमर हैं। अगर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट देखें तो ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा थ्री का फिर टू का फिर वन एमंग द फॉलोइंग ऑप्शन विच ऑल द आइटम्स आर प्रेजेंट इन वन प्लेन इन ऑल पॉसिबल कंफर्मेशन अगर ए में देखें ऑल पॉसिबल कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखिएगा यहाँ पे अभी ये एस एस सिस कंफर्मेशन है यहाँ पे तो सारे आइटम सेम प्लेन में हैं लेकिन यहाँ पे अगर इसको रोटेट करें तो अब यहाँ पे हो सकता है एक ऐसा कंफर्मेशन बन सकता है जब सारे आइटम सेम प्लेन में ना आए बी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम सिंगल बाउंड के राउंड रोटेट भी करते हैं तो भी ये सारे आइटम हमेशा सेम प्लेन में होंगे सो करेक्ट आंसर बी अगर सी में देखें तो यहाँ पर भी सारे आइटम सेम प्लेन में आएंगे सारे आइटम एक ही प्लेन में प्रेजेंट है जबकि डी में देखा जाए तो सारे आइटम सेम प्लेन में नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर दो हाइड्रोजन वर्टिकल पोजिशन पे पेपर के प्लेन में है तो एक हाइड्रोजन टोटल पेपर के प्लेन से अब द प्लेन और एक बिलो द 